ഫോട്ടോ വ്ളോഗിൻ്റെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം വട്ട്സ് ഇൻ മൈ ബാഗ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രാവൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ബാഗിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന യാത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പലർക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അപ്പം അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ ഫോട്ടോ വ്ളോഗിലൂടെ വെൽക്കം ടു ഫോട്ടോ ചാനൽ ഇപ്പം നമ്മൾ സ്പിത്തിയിൽ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്തതാണ് അങ്ങ് ദൂരമായിട്ടൊരു വില്ലേജ് ഉണ്ട് അതല്ലാതെ നമ്മുടെ ചുറ്റും മറ്റ് ആരുമില്ല ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഏതായാലും മനുഷ്യന്മാരെ പേടിക്കാനില്ല ആകെ നമ്മൾ പേടിക്കാനുള്ളത് സ്നോ ലെപ്പേഡാണ് അത് പിന്നെ മഞ്ഞുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും മഞ്ഞില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതും രാത്രിയൊന്നും വരില്ല എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അല്ലെ നമുക്ക് സ്നോ ലെപ്പേഡിനെ പേടിയില്ലതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സ്നോ ലെപ്പേഡിന് നമ്മളെയാണ് പേടി ശരിക്കും മനുഷ്യനെ സൺസെറ്റ് അത് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട് കളയും അത് പോട്ടെ നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം വാട്ട്സ് ഇൻ മൈ ബാഗ് ഞാൻ ക്യാമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഷോൾഡർ ബാഗ് എല്ലാം ഞാനിപ്പോൾ ടെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ മൊത്തം ഈ ഒരു ബൈക്ക് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഇതേപോലുള്ള സർഫസിലേക്ക് നമ്മൾ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുക അപ്പം അത്തരം സ്ഥലങ്ങൾ സ്മൂത്ത് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കട്ടിയുള്ള സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗ് അങ്ങനെ രണ്ട് സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗ് പിന്നെ ഈ ഒരു ടെൻറ്റിൻ്റെ പാക്കേജ് ആ ഒരു മൂന്ന് പാക്കേജാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കെട്ടി വയ്ക്കാറ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാഗുകൾ നോക്കാം ഇത് നമ്മുടെ സാഡിൽ ബാഗാണ് ഇത് ഞാൻ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് പുഴയെന്ന് എടുത്ത വെള്ളമാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളുടെയും ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ഈ സിപ്പറിൽ ഒരു സ്ലിപ്പർ ഉണ്ട് സ്ലിപ്പർ അല്ല നമ്മുടെ ഡിക്കാത്തലോണിൽ നിന്ന് മേടിച്ച ഒരു സ്ലിം ആയിട്ടുള്ള ചെരുപ്പാണ് പുറത്തേക്ക് അകത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവമാണിത് പുറത്ത് മഴയാണ് ഞാൻ ടെൻറ്റിനുള്ളിൽ സ്റ്റക്കാണ് ആദ്യം ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലോത്തിങ്ങിനെ പറ്റി പറയാം എൻ്റെ കയ്യിൽ മൂന്ന് തൊപ്പി ഉണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ഇത് മൂന്നാമത്തെ തൊപ്പിയാണ് ഇതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രിപ്പിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് അതല്ലാതെ ഉള്ളിൽ തെർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബനിയനുണ്ട് തണുപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഫ്ലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡ്രസ്സ് ഉണ്ട് അതും തണുപ്പിനുള്ളതാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മുടെ വിൻ്റർ ജാക്കറ്റ് ഇത് വിൻ്റർ ജാക്കറ്റാണ് ഇവിടെ വിൻ്റർ അല്ലെങ്കിലും രാത്രിയൊക്കെ നമ്മൾ പുറത്ത് നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതല്ല അപ്പോൾ രാത്രിയൊക്കെ നല്ല തണുപ്പായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ എൻ്റെ വിൻ്റർ ജാക്കറ്റും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ എൻ്റെ പാൻറ്റിനകത്തും ഇതേപോലെ തെർമൽ ഫ്ലീസ് അതിന് പുറത്താണൊരു പാൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇനി വരും മിനിറ്റുകളിൽ എൻ്റെ ബാക്കി ലഗേജ് നിങ്ങൾ കാണും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം ഫിറ്റാണ് എൻ്റെ ഓരോ ബാഗുകളും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മറ്റ് എക്സ്ട്രാ ജോഡി ക്ലോത്തുകളില്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഞാനിട്ട അതേ പാൻറ്റാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മാസമായി ഈ ഒരു മാസത്തിനിടയിൽ ഞാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് ഇത് വാഷ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതേപോലെ നമ്മളാരും ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയൊന്നുള്ള യാത്ര അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ആരെയും കാണിക്കാനോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി സാധനങ്ങൾ കാണിക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ ബൈക്കിൽ ലഗേജായിട്ട് കെട്ടി വയ്ക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ടെൻറ്റ് അത് ഈ സാധനമാണ് ടെൻറ്റ് പിന്നെ എൻ്റെ രണ്ട് സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ടെൻറ്റ് അടിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ കല്ലും മണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗ് മാത്രം ഇട്ട് കിടക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി കംഫേർട്ടിനും പിന്നെ അതേപോലെ ഇതിന് റെഡ് കളറാണല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭംഗിക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെഡ് തിക്ക് സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അടിയിൽ വിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതാണ് ഞാൻ കിടക്കുന്ന സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗ് ഇതൊരു മമ്മി ടൈപ്പ് സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് മൈനസ് ട്വൻറ്റി വരെ താങ്ങുന്ന സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗാണ് അതിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രാത്രി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഒന്നും പോകാറില്ല മാക്സിമം പോയാൽ പ്ലസ് അഞ്ച് ഡിഗ്രി വരെ പോകാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിത് ക്ലോസ് ചെയ്യാറില്ല ഇത് സിബ്ബൊക്കെ തുറന്നിട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ
അപ്പോൾ ഈ ഒരു അറയിലുള്ളത് ഫുള്ള് ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ ഞാനിങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ പല ഫോസിലുകളും ഡാമേജ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൊതിഞ്ഞ് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു നാലഞ്ച് ഫോസിലുകളുണ്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും മുകളിലെ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഇത് ഈ ഒരു സാഡിൽ ബാഗിൻ്റെ റെയിൻ കവറാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു സൈഡിലെ പോക്കറ്റിൽ ഇത് ഹാൻഡ് വാമേഴ്സാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്താണ് ഇതൊരു ഡിക്കാത്ലോണിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇത് പാക്കറ്റ് പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ളിൽ മറ്റൊരു ചെറിയ പാക്ക് ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ ഷെയ്ക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഓക്സിജനുമായിട്ട് സമ്പർക്കം വന്നാൽ അത് ചൂടാവാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറോളം ഇതിന് ചൂട് നിൽക്കും അപ്പോൾ ഇതങ്ങനെ ചൂടാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഭയങ്കര തണുപ്പുള്ള സമയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഗ്ലൗവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇടാനുള്ളതാണ് ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ഷോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇടുന്ന ഒന്നുണ്ട് അതാണ് ഈ ഒരു പോക്കറ്റിലുള്ളത് ഇത് ലെഗ് വാമേഴ്സ് ആണ് ഇത് സോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് കൈയിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് സോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഈ ട്രിപ്പിലാകെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ നമ്മൾ ഒരു പുഴ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഷൂ ഒക്കെ നനഞ്ഞു അന്ന് രാത്രി ഫുൾ എൻ്റെ സോക്സും എല്ലാം നനവായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം മാത്രമേ ഞാൻ ഈ ഒരു സാധനം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു സേഫ്റ്റി മെഷർമെൻറ്റുകളാണ് നമ്മുടെ ഇനി ഈ മുകളത്തെ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നോക്കാം ഇതെൻ്റെ സ്റ്റൗ ആണ് ഇത് മുമ്പേ ചില വീഡിയോകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതേപോലെ ഇത് ടിഷ്യൂ പേപ്പറാണ് ഫോസിലുകൾ പൊതിഞ്ഞു വെക്കാനും പിന്നെ വെള്ളം ഇല്ലാത്തപ്പോൾ മറ്റു പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇത് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ടൂത്ത് ബ്രഷ് ഷാംപൂ ഫേസ് വാഷ് തുടങ്ങിയ ചില സാധനങ്ങളാണ് ഇത് നമ്മുടെ സ്റ്റൗവിൻ്റെ ഗ്യാസ് ക്യാനിസ്റ്ററുകളാണ് പോർട്ടബിൾ ഗ്യാസും കുറ്റി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അങ്ങനത്തെ മൊത്തം നാലെണ്ണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഒന്ന് കാലിയായിട്ട് ഞാൻ വലിച്ചെറിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തത് ഇതിനകത്തുണ്ട് ബാക്കി എക്സ്ട്രാ രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ ബാക്കിയുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് ബോട്ടിലുകളിലായിട്ട് ഇത് ചായപ്പൊടിയാണ് ജിഞ്ചർ പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്ത ചായപ്പൊടി പാൽപ്പൊടി പഞ്ചസാര ഇത് കുറച്ച് ഉപ്പും പിന്നെ മുളക് പൊടി ഒരു കവറിലാക്കി കെട്ടിയതിലിട്ടതാണ് ഇത് എനിക്കധികം യൂസ് വന്നിട്ടില്ല സ്ഥിരമായിട്ട് ഞാൻ വയ്ക്കുന്നത് ചായയാണ് അപ്പോൾ അത് സ്ഥിരം യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിനകത്തേക്ക് തന്നെ പോട്ടെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു ബാഗിലുള്ളത് പിന്നെ ഏറ്റവും താഴത്തെ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഫുഡ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ലേ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് മാഗി പാക്കറ്റുകൾ മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് യെസ് നോ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ ഇത് ചായപ്പൊടിയാണ് ചായപ്പൊടിയുടെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പതിൻ്റെ പാക്കറ്റ് മിനിമം മേടിക്കാൻ കിട്ടും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ആ സാധനമാണിത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കുപ്പിയിൽ തീരുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് ഇഞ്ചി പൊടിയാണ് ജിഞ്ചർ പൗഡർ ജിഞ്ചർ പൗഡറും ചായപ്പൊടിയും കൂടെ എനിക്ക് എൻ്റെ ചായയിൽ ജിഞ്ചർ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കുപ്പിയിൽ ഇടാറാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മാഗി നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിക്കുന്ന സാധനമല്ല നമുക്ക് മറ്റൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് രണ്ടെണ്ണം മേടിച്ച് വെച്ചതാണ് സാധാരണ നമ്മൾ റൈസ് നൂഡിൽസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എൻ്റെ ഫുഡ് റിസർവ് തീർന്ന ടൈമിൽ എനിക്ക് ആ ഒരു ഞാനുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് റൈസ് നൂഡിൽസ് കിട്ടിയില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സാധനം ഞാൻ മേടിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ബാഗിലുള്ളത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ബാഗ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലായിട്ട് കുറച്ച് ഡിസ്പോസിബിൾ മാസ്കുകളുടെ പാക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ സാധാരണ ഒരു വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടു വയ്ക്കാറാണ് ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഏറ്റവും മുകളത്തെ പാക്കറ്റിൽ എൻ്റെ ഒരു വിൻ്റർ സോക്സ് ഉണ്ട് ഇത് മറ്റേ ആടിൻ്റെ രോമം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ സോക്സാണ് ഇത് നമ്മളൊരു ലഡാക്കിലൊരു വീട്ടിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതായിരുന്നു പിന്നെ രണ്ട് സ്ലിപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഷൂ എപ്പോഴും ടെൻറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഷൂ ഇടലും ഊരിലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം അതുപോലെയുള്ള സിറ്റുവേഷനൊക്കെ എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഡിക്കാത്ലോണിൽ നിന്ന് മേടിച്ചു തന്നെയാണ് രണ്ട് ചെറിയ ചെരുപ്പുകൾ അത് വളരെ പോർട്ടബിളാണ് ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഫിറ്റായിട്ട്
ഇത് നമ്മുടെ ലോസർ വില്ലേജ് ഫാമിലി എന്ന് അവർ എനിക്ക് പൊതിഞ്ഞ തന്ന അവരുടെ വയറിൽ നിന്ന് പറിച്ച് തന്ന കുറച്ച് മട്ടർ അഥവാ ഗ്രീൻ പീസ് പിന്നെ ഞാൻ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മേടിച്ച രണ്ട് ഉള്ളി അങ്ങനെ നമ്മുടെ അത്യാവശ്യം നൂഡിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇതിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഞാൻ കുറേ പ്രാവശ്യം യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓൾമോസ്റ്റ് തീരാനായി പിന്നെ അതല്ലാതെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഇടയ്ക്ക് പൂതിക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന നാരങ്ങ അച്ചാറിൻ്റെ ഒരു രൂപയുടെ പാക്കറ്റ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഗ്ലൗവിൻ്റെ വിൻ്റർ ഗ്ലൗവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന കോട്ടിംഗ് ആണിത് അപ്പോൾ ഒരുവിധം ചെറിയ തണുപ്പൊക്കെ ഇത് പിടിച്ച് നിൽക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്താണ് ഇതുവരെ ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാഗിൻ്റെ മെയിൻ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നോക്കാം ഇപ്പം ഇതെൻ്റെ ടവലാണ് അഥവാ തോർത്ത് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ വരുന്ന വഴിക്കൊക്കെ പല സ്ഥലത്ത് റോഡ് ബ്ലോക്ക് കുട്ടികൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് മിഠായി ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളേങ്കിലും കുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സന്തോഷത്തിന് അവർക്ക് ഒരു കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാനൊക്കെ മേടിച്ച ചീസ് ബിസ്ക്കറ്റ് അതുപോലെയുള്ള ചെറിയ കേക്കുകൾ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് പിന്നെ അതെൻ്റെ ഒരു തൊപ്പിയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പം ഈ ഒരു ട്രിപ്പിലധികം യൂസ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു റെയിൻബോ ക്യാപ്പാണ് പിന്നെ ഇത് എൻ്റെ ഒരു അണ്ടർ ഗാർമെൻ്റ് ആണ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ അണ്ടർ ഗാർമെൻറ്റ് മൂന്നാമത്തെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ക്ലോത്ത് എക്സ്ട്രാ പെയർ ഇല്ലയെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആകെ ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സാധനം ഇതാണ് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇത് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ആണ് ഇത് തെർമോ സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചായ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സാധാരണ ഗ്ലാസ്സിൽ തണുത്തു പോകും തണുപ്പുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ചായ ചൂടോടെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കും അപ്പം അതിനാണ് നമ്മൾ തെർമോ സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ക്യാമ്പിംഗ് ലൈറ്റാണ് ഇത് ഇതാ രാത്രിയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊളത്തിയിടും ഒരു ക്യാമ്പിംഗ് ലൈറ്റും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉദ്ദേശം നമ്മൾ പലപ്പോഴും രാത്രി ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് ടെൻറ്റിൽ നിന്ന് ടെൻറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ദൂരത്തേക്ക് നടന്നു പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നത് തീരെ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത പ്ലെയിൻ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാളും വെളിച്ചമൊന്നും ഇല്ലാത്ത അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു ലൈറ്റ് ടെൻറ്റിനുള്ളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തിരിച്ച് പെട്ടെന്ന് ടെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ലൈറ്റ് എപ്പോഴും ടെൻറ്റിനകത്തുണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു ലൈറ്റ് ഞാൻ കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് ലൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇനി ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ കശ്മീരിലെ കുറച്ച് വീഡിയോസിലൊക്കെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് തൊപ്പിയായിരുന്നു അതിപ്പോൾ ഞാൻ തൽക്കാലം യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ചുരുട്ടി മടക്കി ഇതിനകത്ത് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതും അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇതെൻ്റെ ഒരു ബനിയനാണ് ഇതും കശ്മീരിൽ നിന്ന് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇത് പിന്നെ ഇത് രണ്ട് ബാൻഡേഡുകളാണ് നമുക്കഥവാ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള യാത്രയല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ കാല് മറിഞ്ഞു പോകും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഇഞ്ചുറികളൊക്കെ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തൽക്കാലം മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാൻഡേഡ് അതായത് ടൈറ്റായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യോ കാലമൊക്കെ ചുറ്റി വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ തരത്തിലുള്ള ബാൻഡേഡുകളാണിത് അപ്പോൾ ഇതും ഞാൻ എല്ലാ ട്രിപ്പിലും കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇനി ഇത് നമ്മുടെ പോർട്ടബിൾ പാത്രങ്ങളാണ് ഒരു സ്പൂണുണ്ട് അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ പാത്രം കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു പാനുണ്ട് അതേപോലെ ഒരു കെറ്റിലുണ്ട് പിന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പാത്രമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നെണ്ണം ആണെങ്കിലുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ വഴിയിൽ നിന്ന് മേടിച്ച ഒരു അരിപ്പയുടെ കൈ ഒടിച്ചിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചായ ഒക്കെ അരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര പോർട്ടബിളാണ് നമുക്ക് പോർട്ടബിൾ നമുക്ക് പോർട്ടബിൾ കുക്ക് സെറ്റ് നോക്കാൻ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് ആമസോണിൽ നിന്ന് മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഏകദേശം ആയിരം രൂപയാണ് ഈ ഒരു ഫുൾ സെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എക്യുപ്മെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്ത ഈ ഒരു ബാഗ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം ഏറ്റവും താഴത
പിന്നെ ഇത് ലോ ട്വൽവ് എം എം എഫ് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ലെൻസ് ആണ് അതുകൂടാതെ ലെൻസ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്തും രണ്ട് സിലിക്ക ജെല്ലിൻ്റെ പൗച്ചുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെൻ്റെ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ആണ് നമ്മൾ ബൈക്ക് ഓടിക്കുമ്പോൾ ഇടുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ടെൻറ്റിനകത്തായതുകൊണ്ട് അവൻ കൂട്ടിക്കയറിയതാണ് അപ്പോൾ ഇതും തിരിച്ച് ഇതിനകത്തേക്ക് തന്നെ പോകട്ടെ ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഒരു അപ്പർ കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആ ഈ സിബ് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് നെയിൽ കട്ടർ ലൈറ്റർ ലൈറ്റർ ഇത് ഇലക്ട്രോണിക് ലൈറ്ററാണ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആർക്ക് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു യൂസ് നമ്മുടെ സ്റ്റവ് സ്റ്റവിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് കത്തിക്കാനുള്ള സംഭവം ആയി തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഹൈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ ആ സാധനം വർക്ക് ചെയ്യില്ല മാത്രമല്ല ഹൈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ നമ്മളുടെ സാധാരണ ഗ്യാസ് ലൈറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ കത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റവ് കത്തിക്കാനും അതേപോലെ നമുക്ക് ചൂട് കായണമെങ്കിൽ തീ പിടിപ്പിക്കുക ക്യാമ്പ് ഫയർ ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങൾക്കൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ലൈറ്റർ ഞാൻ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഹൈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ വന്ന ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവും സാധാരണ ലൈറ്റർ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാത് ഇത് ഹാജ്മോല എന്ന് പറഞ്ഞ ടാബ്ലറ്റാണ് അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് കഴിക്കാൻ ഞാൻ ഇതേപോലെ ഇടയ്ക്ക് കാണുമ്പോഴൊക്കെ മേടിക്കാറുണ്ട് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇത് ചെറിയൊരു കത്രികയാണ് പോർട്ടബിൾ കത്രിക ഇത് വിനായൽ പാച്ചാണ് ഇതെന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജാക്കറ്റ് കണ്ടോ ഇത് വിൻ്റർ ജാക്കറ്റ് ഇത് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെറുതായിട്ട് കൊളത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ കീറും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതിൽ ഒരുപാട് തവണ ഞാൻ പാച്ച് അടച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഈ ഒരു ഏരിയ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ അതേപോലെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കീറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ളിലുള്ള തൂവലുകൾ പുറത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാച്ച് അടയ്ക്കാനുള്ള വിനായൽ പാച്ചാണിത് ഇതും ഞാൻ എല്ലാ ഈ ജാക്കറ്റ് കൊണ്ടുപോകുന്ന യാത്രകളിലൊക്കെ ഞാൻ ഇതും കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഒരു കവറാണ് എം ടി കവറാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സീൽ ചെയ്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എം ടി കവർ എടുത്തതാണ് ഇത് നമ്മൾ ബൈക്ക് സർവീസ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ ബില്ലാണ് കശ്മീരിന്ന് അതവിടെ നിന്നോട്ടെ അതല്ലാതെ യെസ് ഈ ഒരു കത്തി ഇതും ഞാൻ എൻ്റെ യാത്രകളിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ളി അരി അങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ മുതൽ എന്ത് ആവശ്യങ്ങളും ഇതുകൊണ്ട് നിറവേറ്റാറുണ്ട് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇനി നമ്മുടെ മെയിൻ കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ബാഗിനകത്തുള്ളത് എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ചാർജർ അതേപോലെ നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ കേബിൾ പിന്നെ യു എസ് ബി സി ടു യു എസ് ബി സി അതായത് തണ്ടർ ബോൾട്ട് കേബിളാണ് അപ്പോൾ ഹൈ സ്പീഡ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിനും മറ്റുമാണ് അത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കേബിൾ അതായത് ചാർജർ രണ്ട് കേബിൾ ഇതാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഇത് നമ്മുടെ കശ്മീരിലെ നമ്മുടെ പുതിയൊരു ഫെയിൽഡ് വ്ളോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വ്ളോഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇൻ യൂട്യൂബിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതായത് ഫോട്ടോ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ ഫോട്ടോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മിസ്സായി പോയൊരു വ്ളോഗ് അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്ളോഗ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും അവരുടെ ഫോട്ടോ നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നതാണ് കശ്മീരിൽ ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാഗിൽ തന്നെ എടുത്ത് വെച്ചതാണ് ഇനി ഇത് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പാണ് ഇതിനകത്താണ് നമ്മുടെ ഒരുവിധം ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫറുകളൊക്കെ ഞാൻ നടത്താറ് യാത്രയിൽ മിക്കവാറും ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യാറില്ല എന്നാലും എന്തെങ്കിലും കണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ വർക്കുകളോ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എം എസ് ഐ പ്രസ്റ്റീജ് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ് വളരെ പോർട്ടബിളാണ് ഫോർ കെ ഒക്കെ സ്മൂത്തായിട്ട് ഏകദേശം എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാറുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു കിലോ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാരം അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ഗറ്റ്സ് ഒക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അതിൻ്റെ പോർട്ടബിലിറ്റിയും വെയ്റ്റും ആണ് അങ്ങനെ ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചുന്ന പല ഗിയറുകൾ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം ഒറ്റയ്ക്കുള്ള യാത്രയിൽ ഓരോ ചെറിയ ഭാരവും ദൂരം കൂടുന്തോറും നമുക്ക് വലിയ ഭാരമായി മാറും അപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് റോഡിൽ ജീവിക്കുന്നതെന്നും പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളതെന്നൊക്കെ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരുപാട് പേരുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ട് അപ്പം അതിനൊക്കെ ഉത്തരം കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു അടിപൊളി ഫോട്ടോ വ്ളോഗ് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാൻ വരെ ആഷിഖ് അസീം സൈനിങ് ഔട്ട്